এটা ছিল গত রাতের ভিডিও মানে বৃহস্পতিবার রাতের ভিডিও তো আমরা কিছু খাবার অর্ডার করে এনেছিলাম এখানে ছিল ফ্রায়েড রাইস সাত ফ্রায়েড রাইসের সাথে সাত চিকি ছিল চিকেন ফ্রাই আর হচ্ছে ভেজিটেবল ছিল খাবারটা কিন্তু দারুণ মজা হয়েছিল আর ইয়ের অনুপাতে আর কি টাকার অনুপাতে আর কি খাবারের পরিমাণটা ভালো ছিল আর খাবারটা বেশ মজা ছিল চুনকুটিয়া পাকঘর থেকে খাবার এনেছিলাম তো এখান থেকে আমি সচরাচর এই বেশিরভাগই খাবার আনি চুনকুটিয়া পাকঘর থেকে তোমরা যারা আজকে আন্ডিগঞ্জে থাকো চুনকুটিয়া এলাকায় থাকো তারা তো জানো পাকঘর আগে চাগর ছিল আর এখন এটাকে ট্রান্সফার করে আর কি পাকঘর রূপান্তরিত করা হয়েছে তো পাকঘরের খাবারগুলো কিন্তু ভীষণ মজা আর এদিকে ছিল নাচস নাচসটা এত মজা ছিল যেগুলো নাচস নিয়েছিলাম আমরা দুইটা আর নিয়েছিলাম একটা সেট মেনু আর কি তো সেট মেনুটা নিয়েছিল দেড়শো টাকা আর দুইটা নাচস নিয়েছিল একশো ষাট টাকা মানে আশি টাকা আশি টাকা করে আশি টাকা অনুপাতে কিন্তু অনেক নাচ ছিল আর ওনাদের অনেক ভরপুর চিকেন ছিল আর খাবারের টেস্টটা কিন্তু অনেক ভালো ছিল তো বন্ধুরা কেমন আছো নতুন একটা ব্লক নিয়ে চলে এলাম তোমাদের মাঝে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেলেগুনটা ক্লিক করে দিও আর হ্যাঁ আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও তো শুক্রবারে সকালবেলা বাইরে তো প্রচণ্ড বৃষ্টি আর কয়েকদিন যাবো তো একটা না টানা বৃষ্টি হচ্ছে জানি না যে কি হবে কি অবস্থা হবে পৃথিবী তলিয়ে যাবে নাকি পানি তলে আর বুঝতে পারতেছি না আমার কাছে এরকম মনে হচ্ছে পৃথিবী হয়তো পানি নিজে চলে যাবে এরকম টানা আর কয়েকদিন বৃষ্টি হলে পুরো পৃথিবীতে মানে একদিন ডুবে যাবে পানি নিচে এত পরিমাণ বৃষ্টি আমার জীবনও আমি দেখিনি আমার জন্মের পরে এত বৃষ্টি আমি দেখিনি মানে একটা না এতদিন বৃষ্টি আর এত পরিমাণে বৃষ্টি মানে একদম বার বিরক্তিকর হয়ে যাচ্ছি না পারছি একটু বের হতে না পারছি একটু কিছু করতে কয়েকটা কাজ ছিল বাইরে একটু কেনাকাটা দরকার ছিল ঘর বাসার জন্য কিছু কেনাকাটা করব কিন্তু কি হলো দেখো এই বৃষ্টির কারণে বের হতে পারছি না একদমই তো এদিকে সকাল সকাল গরম চা করে নিলাম হাজব্যান্ড বললো যে একবারে রান্নাটা সরি হাজব্যান্ড না সিজিল আরাবু সিজিল আরাবু বললো যে একবারে নাস্তাটা বানিয়ে ফেললো মানে নাস্তা বানানোর দরকার নেই ভাত রান্না করে ফেলো আমি টাটকা গরুর মাংস নিয়ে আসি আর কোরবানির পরে থেকে কিন্তু গরুর মাংস মানে টাটকা গরুর মাংস আর কিনে খাওয়া হয়নি মানে টাটকা গরুর মাংস না সরি গরু টাটকা মাংস আর কি কথা বলতে গেলে না মুখের মধ্যে খালি কেমন জানি ই ভয়েস পড়তে থাকলে না মুখের মধ্যে কথা আলো হয়ে যায় তো আর কি কোরবানির মাংস কোরবানির গরুর মাংসটা আর কি এতদিন খাওয়া হয়েছে তো এত জিনিস মাংস শেষ হয়ে গেছে তো হাজব্যান্ড গেল মাংস আনতে আর এদিকে আমি বাচ্চাদেরকে এখন একটা ভাত খাবে তাই ওদেরকে একটু চিংড়ি মাছ বের করলাম ওদের একটু গুনা করে দিই কারণ গরুর মাংস রান্না করতে তো সময় লাগবে আর তোমরা জানো যে কেনিগঞ্জে কিন্তু দুদিন যাব তো আমাদের এখানে গ্যাস নেই মানে লাইনের যে গ্যাসটা থাকে টোটালি অফ তো সিলিন্ডারে রান্না করতে হবে কোনো এক চুলায় রান্না করতে দেরি হয়ে যাবে ওদিকে আমার ভাতটা কিন্তু বসিয়ে দিয়েছি ভাতটা প্রায় হয়ে এসছে আর ডালটা ধুয়ে রেখেছি ডালটা ভাতটা হয়ে গেলে ডালটা বসিয়ে দেবো আর এদিকে সব কেটে কুটে নিচ্ছি এখন সব কাটতে কেটে কুটে নিলাম ওদিকে ভাতটা হয়ে গেছে ভাতটা হওয়ার পরে আমি ডালটা রান্না করে নেব ডালটা রান্না করার পরে আমি চিংড়ি মাছ রান্না চিংড়ি মাছটা রান্না করে ফেলব তাহলে বাচ্চারা ভাতটা খেতে পারবে আর ভাতের মধ্যে দুটো আলু দিয়েছিলাম আমার হাজব্যান্ড আবার আলু ভর্তা ভীষণ পছন্দ করে তো আলু ভর্তাও খেতে পারবে আর এদিকে দেখো সব কেটে করে নিলাম আজকে করব ঢ্যাঁড়স ভাজি গরম ভাত চিংড়ি মাছ বুনা গরুর মাংস আলু দিয়ে ঝোল আলু ভর্তা এই আজকে দু এই মেনু আর কি সকাল আর দুপুরে আর কি খাওয়া হবে সবার সবার রান্না করে ফেলবো আর এই যে দিকে ছেলে মেয়ে দিকে কিছু আপে সরি পে আপেল বললে পেয়ারা আমার আমরা শশা কেটে দিলাম আর দেখো মেয়ে কত সুন্দর করে আমার প্রত্যেকটা রুম গুছিয়ে নিল তা আজ তো শুক্রবার আপ আসবে না যেমন কেন শুক্রবার দিন আপ আসে না যারা আমার ব্লগ দুটো নিয়মিত দেখো তো এই জন্য আর কি মেয়েকে বললাম যে আমি রান্নাটা করে ফেলি তুমি এদিক দিয়ে বিছানাগুলো গুছিয়ে ফেলো তো মেয়ে বিছানাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে আর এদিকে কিছু শুকনো কাপড় ছিল বারান্দা থেকে শুকনো কাপড়গুলো নিয়ে আসছি আর এই দেখো ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ি দেখছে তার সকালবেলা কাজই হলো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ি দেখবে দেখো চারিদিকে কিন্তু ও কি অন্ধকার হয়ে আছে এখন কিন্তু মাত্র সকাল সাড়ে নটা তারপরে দেখো মনে হচ্ছে যেন বিকাল হয়ে এসেছে এরকম অবস্থা আর কি বাইরে বৃষ্টি একটু কমেছে বৃষ্টিটা কিন্তু আমি যে এখন ভয়েসে ভয় দিচ্ছি সন্ধ্যাবেলা বাইরে কিন্তু অঝরে বৃষ্টি হচ্ছে এই যে মেয়ে সবগুলো রুম গুছিয়ে নিয়েছে একটু দেখে থাকো আমার ভিডিওটা
রুমটা তোমাদের পুরো রুমটা দেখিয়ে দিলাম আর এখানে যে চিংড়ি মাছ রান্না করার জন্য আমি পেঁয়াজটা ভেজে আর একটু সামান্য একটু আদা রসুন পাটা হলুদ গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনে গুঁড়া দিয়ে এখন একটু পানি দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নেব আর চিংড়ি মাছটা আমি আজকে ভাজবো না একেবারে মানে তা কষিয়ে রান্না করে ফেলব চিংড়ি মাছটা সিদ্ধ হতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না সিলিন্ডার গ্যাসে তো অনেক তাপ থাকে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে রান্নাটা মশলাটা কষানো শেষ এখন আমি চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিব এর মধ্যে আর ডালটাকে বাগার দিয়ে নিয়েছি আজকে চালটা দিয়ে টক ডাল রান্না করেছি টাক চালটা দিয়ে টক ডাল কিন্তু আমার হাজব্যান্ডের মানে আমার সরি কি বলছি সিজিলা কাপড় খুব পছন্দ আর কি আর আমাদের বেশি একটা পছন্দ না আমার লেবু ডালটা আমার কাছে ভালো লাগে মানে ডাল দিয়ে লেবু দিয়ে খেতে আর ডালে টক দিলে না লেবু দিয়ে খাওয়া যায় না বেশি টক হয়ে যায় তো কি আর করা যে সংসার চালায় যে কষ্ট করে পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করে তার তার মন মতি তো চলতে হবে তাই না তার পছন্দের অপছন্দের কথা তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাই না সব সময় তো আর নিজেদের পছন্দের কথা ভাবলে চলবে না তো হাজব্যান্ড শখ করে নিয়ে আসে ওই যে আবার বলছি হাজব্যান্ড সরি সিজিলা রাবু শখ করে নিয়ে আসে তো কী করার আছে ওর ওকে তো রান্নাটা করে দিতে হবে তো যে কোনো টক ডালে ওর পছন্দ যেমন তোমার আমের দিনে যখন কাঁচা আম আসে তখন কাঁচা আমের দিনে কাঁচা আম দিয়ে ডাল তারপরে জলপাই দিনে জলপাই দিয়ে ডাল চালতার শ সিজনে চালতা দিয়ে ডাল এইভাবে আর কি ওর জন্য ওকে ডাল রান্না করে দিই ও ডাল ছাড়া একদিন ভাত খেতে পারে না তো এই যেখানে কিছু আমরা শশা আর পেয়ারা ছিল ছেলেমেয়েরা খেয়েছে আর আমার জন্য কয়েকটা খেয়েছে তা আমি এখন খেয়ে নিব আমি কিন্তু সকালে ভাত খেতে পারি না কখনোই না কখনো আমি যদিও আমি গ্রামের মেয়ে আমাদের বিক্রমপুরে কিন্তু একটা প্রচলিত নাস্তার ধরন আছে সকালবেলা আলু ভত্তার ডাল ভাত আর সাথে ডিম ভাজা কি বন্য কিছু করা হয় কিন্তু আমি বাসি তরকারি থাকলে সেটা জানতেও হয় কিন্তু আমি কখনই কিন্তু সকালে ভাত খেতে পারি না আমি হয় বা হয়তো মা আমাকে পরোটা বানিয়ে দিত মাদক বাধা হয়ে গেছে আমাদের বাসে না সকালে রুটি আলি আসতো মানে রুটি আলি বলতে যা রুটি বিক্রি করে আর কি বেকারি থেকে গরম গরম রুটি নিয়ে আসতো বাটার বন তারপরে এমনি বন রুটি তারপরে তোমাদের কেক এমনি গরম গরম নিয়ে আসতো তো মা ওগুলি রেখে দিত সকালে ঘুম থেকে উঠে ওই ফ্রেশ হয়ে চা সাথে খেয়ে নিতাম ওইটাই ছিল আমাদের আমার নাস্তা তো সেই দিনগুলি কোথায় হারিয়ে গেল ভীষণ মিস করি ছোটোবেলায় সেই দিনগুলোকে যখন ঘুম থেকে উঠে গরম গরম এরকম রুটি দেখতাম বেকারি রুটি তো মজা করে খেতাম বাটার বন সেই দিনগুলি আর পাবো না ফিরে কখনোই আর এই দিকে দেখো আমার কিন্তু চিনি মাছটা রান্না করে ভেন্ডি ভাজিটাও করে নিয়েছি আর এখন ওই যে গরুর মাংসটা কিন্তু ওই যে মাকে বসিয়ে দিলাম তা সিজিলার আপুর যে নাস্তাটা ভাতটা খেয়ে নিচ্ছে আর গরুর মাংস নিয়ে আসলো এখন বাজে এগারোটা তো ও নাস্তাটা খাচ্ছে সকালে চা খেয়ে গিয়েছিল বাজারে মাছ নিয়ে এখন এখন গরুর মাংসটা নিয়ে আসলো আর এখন দুপুরে সকালে খাবারটা খেয়ে নিচ্ছে এগারোটা বাজে আর আমি দিকে মাংসটা বসিয়ে দেবো কারণ আজকে আমার একা একা আছে একা হাতে সব কাজ করতে হচ্ছে অনেক থালা বাসন জমে আছে এগুলো ক্লিন করতে হবে সকালে কতগুলো ক্লিন করেছে আবার কতগুলো জমে গেছে এখন নাস্তা হওয়ার পরে রান্না করার পরে তো এগুলো ক্লিন করব আর গরুর মাংসটা আমি যেভাবে রান্না করি সেটা তো তোমরা জানোই আমরা আমার ব্লগ যারা দেখে সবসময় আমি গরুর মাংসটা একটু হাতে মেখে সব ময় মশলা পেঁয়াজ আদা রসুন বাটা হলুদ গুঁড়া মরিচে গুঁড়া ধনে গুঁড়া জিরা গুঁড়া আস্ত গরম মশলা সব দিয়ে একবারে মেখে মাখিয়ে গরম গরুর মাংসটা বসিয়ে দিয়েছি তো গরুর মাংসটা আমার কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে আলু দিয়ে দেব মাংসের আলুটা খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে তো আমার কাছে না মাং বিশ্বাস করো গরুর মাংস খেতে গরুর মাংসের আলুটা খেতে ভীষণ ভালো লাগে জানি না বিক্রমপুরে মেয়ে এর জন্য কি না নাকি মোটাই জন্য অনেকে বলে মোটা মানুষ নাকি আলু পছন্দ কিন্তু মোটার ছিল সুখ না বুঝি না আমার সব সময় আলু পছন্দ আর মাং বিশেষ করে মাংসের আলুটা তাই আমি মাংস জাতীয় তরকারিতে আর কি আলুটা একটু বেশি দিই মুরগির মাংস বলো গরুর মাংস বলো সব মাংসতে আমি একটু আলুটা বেশি দিই এমনকি আমি খাসির মাংস আলু দিয়ে রান্না করি খাসির মাংস কিন্তু আমি খাই না কিন্তু আলুটা খাই মাংসটা খাই না কিন্তু আলুটা খাই আমার মাংসের আলুটা ভীষণ ভালো লাগে আর এই আলুটা যদি ভেজে দেওয়া হতো না তাহলে আরও বেশি ভালো লাগতো কিন্তু একটা চুলা ভাজতে গেলে আবার সময় লাগবে তাই একটু কষিয়ে এখন রান্না করলাম আর এদিকে মাংসের পরিমাণ মতো পানি বেশ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম কারণ মাংসটা সিদ্ধ হতে সময় লাগবে আর আজকে একটু ঝোঁকর ঝুঁক করে মাংসটা রান্না অত কষা ভুনা করবো না আর একটু গরুর মাংসের ঝোলটা খেতে ভালো লাগে তো সিজিলার আবু বললো যে ঝোঁক দিয়ে রান্না করো তো এই জন্য পানিটা একটু বেশি পরিমাণে দিয়েছি একটু ঝোল ঝোল রাখবো আর এদিকে থাকবো সাবার খাওয়া শেষ ওখানে যে টেবিলগুলো গুছিয়ে নেব তো চিংড়ি মাছ রয়ে গেছে একটু আলু ভর্তা সব কিছ
এখন টেবিলটা ক্লিন করে নেব টেবিল পয়সা করে থাল বাসনগুলো ক্লিন করে এখন কিছু কাপড় চাপুর আর কি দিয়ে দিলাম ওয়াশিং মেশিনে যদিও বৃষ্টি দিন তারপর অল্প অল্প করে না ধুলে একবারে অনেকগুলো জমে যায় তখন দেখা গেছে এতগুলি কাপড় একসাথে শুকানো ভাজ করা বিরক্ত লাগে তাই অল্প অল্প করে থাকলে অল্প অল্প করে ধুয়ে ফেলি পরিমাণ মতো গ্রাস কাঠ ড্রয়ারের মধ্যে দিয়ে দিলাম না গ্রাস এমন কাপড় একবারে কাপড়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম দেখা যাচ্ছে অল্প কয়েকটা কাপড় ছিল তুমি দেখো ও সরি থাল বাসনগুলো মানে ক্লিন করিনি এখন ক্লিন করতে হবে তখন আগে টেবিল পোশাক করে গুছিয়ে রেখেছিলাম রান্নাটা হচ্ছে গরু মাংস রান্না হলে আমার আজকের মতো রান্না বান্না শেষ আর এখন ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে নেব ঘরটা ঝাড়ু দিলে সমস্ত কাজকর্ম শেষ তারপর গোসল করে নামাজ পরে এসে দুপুরে খাবারটা খেয়ে নেব তো দেখে থাকো আমার ভিডিওটা এখন ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে নেব পুরোটা ঘর সমস্ত কাজ করা আমার শেষ গোসল করে চলে এসেছি এখন দুপুরে খাবারটা খেয়ে নেব এই যে এখন দুপুরে আমি নেব এক এক বাটি ভাত এই যে দেখো সুপের বাটি যে থাকে এর এর এক বাটি ভাত নেব এক বাটি ডাল নেব এক বাটি সবজি নেব আর দু পিস গরুর মাংস একটু সামান্য একটু ঝোল নেব কোনো আলু নেব না আজকে ভাবলাম যে না আলুটা খাবো না দেখি না খেয়ে থাকতে পারি কি না আলুটা যেহেতু পছন্দ কি না তারপরে যেহেতু ডায়েট করছি আলুটা না খাওয়াই বেটার তো নিয়ে নিলাম এক পিস লেবু আর এখানে নিয়ে নিব হচ্ছে সবজি ভাজি সবজি ভাজিটা আর কি তোমার পছন্দ মতো যে কোনো এক বাটির মতো নিতে পারো কি বা যার যার পছন্দ অনুযায়ী তবে ডায়েটের ক্ষেত্রে কিন্তু সবজিটা বেশি পরিমাণ খেতে হয় আর সরিষা তালে রান্না করতে পারলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় কিন্তু সিজিলার আপু তো সরিষা তালের খাবার না খাবার পছন্দ করে না তার কাছে ভালো লাগে না কি করে রান আর গরু তোর মাংস তরকারিটা কিন্তু অনেক সুন্দর কালার এসেছে ফ্লা অন্ধকার তো বাইরে ক্যামেরা ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে মানে দেখাচ্ছে এই জন্য কালারটা এরকম বোঝা যাচ্ছে নয়তো মাংসটা কিন্তু লাল টকটকে এসেছে আর ঝোলটা একটু বেশি পরিমাণে দেখেছি কারণ আমার বাচ্চারা ঝোল খেতে ভীষণ পছন্দ করে ওরা গরুর মাংস ঝোলটা কি আর যেহেতু টাটকা টাটকা গরুর মাংস সে তো আরও মজা আর মাংসটা কিন্তু অনেক সফট হয়েছিল তা আজ ভিডিওটা আর বেশি বড় করবেন না এই পর্যন্তই 
দেখা হবে আর একটা নেক্সট ব্লগে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো আল্লাহ হাফেজ